మీరు చిన్నప్పటి నుండి విన్ వింటూనే ఉన్నారు అన్నారు లైక్ మ్యూజిక్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ ఆర్ యా సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ పార్ట్ అండ్ ఎందుకంటే అంటే మా ఫాదర్ వాల్యూమ్ వచ్చారు సో మై ఫాదర్ యూస్ టు ప్లే బుల్బుల్ తర అండ్ అండ్ అపార్ట్ హీ యూస్ టు ప్లే తబ్లా టూ ఓకే సో అలాగే ఆయన 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 దందలో ఆయన ఉండేవారు ఎప్పుడు బట్ నేను ఎప్పుడు అప్పుడు చిన్నప్పుడు బాగా స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉండేది స్పోర్ట్స్ అంటే బాగా ఇష్టం బట్ ఎప్పుడు వింటూ మా నాన్న పోయినప్పుడు అలా ఏదో ఒకటి చేసేవారు నేను అలా చూస్తూ అంటే నా లైఫ్లో అది ఒక జరుగుతూ ఉండదు తెలియకుండాట్ నేను కొంచెం బయటకు వచ్చాను ఎప్పుడు తెలుసండి సార్ మీకు ఇట్లా మ్యూజిక్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి బికాస్ వెళ్ళి ఒక రెహ్మాన్ గారి ఇన్స్టిట్యూట్ లో దాంట్లో వెళ్ళి జాయిన్ అవడం అంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ ఫోకస్ నాకు ఊళ్ళ అని ఫంక్షన్ అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ సో అప్పుడు నా ఫస్ట్ లైఫ్ లో నా కరీర్ నేను అప్పుడు ఏదో రెండు మూడు మూవీస్ చేశాను తను అని నిన్ను కలిసా కానీ తర్వాత అప్పటికి టూ త్రీ మూవీస్ తర్వాత i mm-hmm. came to know that there is an a hunt there is a hunt uh, it has been uh, conducted by air rahman that is mm-hmm. so a uh, hunt uh, vini maallu na friends unnaru aa team lo first participate chesnaru vaallu na phone cheyitu hmm vaalla dwara nenu hunt ante appudike nenu aalochinchanu so i have to go rahman gar this is the best thing what i have to so endukante akkada malli world musical idu unda ikkada so అక్కడ నేను అది వెళ్ళటం వి వంద థింగ్ అండ్ అవన్నీ చూడటం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాండ్స్ గ్యారేజ్ పెట్టి అక్కడ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయటం సో మోర్ దాన్ విన్నింగ్ పార్ట్ అవన్నీ పక్క పెడితే వీ లర్న్ సంథింగ్ వీ క్యాన్ లర్న్ వీ క్యాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద థింగ్ వాట్ దే డూ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చారు అప్పుడు బేస్ గిటారిస్టులు వండర్ఫుల్ బేస్ గిటార్ గిటారిస్ట్ సో ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ వీ హ్యావ్ మనం చూస్తూ అరే ఎంటర్ బాబు అని ఫీల్ అయ్యి అప్పట్లో నాకు బాగా గుర్తున్న డేస్ ఏంటంటే ఓల్డ్ అండ్ డిస్ రెహమాన్ గారు తర్వాత తన తోటి కళాకారులతో చేసిన క్యాసెప్ట్స్ మాకు వినిపించారు ఓల్డ్ ఇంకా రెహమాన్ గారు కూడా ఇంకా అప్పుడు ఇంకా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన జస్ట్ సాంపుల్స్గా చేసుకుని ఆయన సాంపుల్స్ కాదు ఆల్ టుగెదర్ ఉన్నప్పుడు దే గోట్ దేర్ ఓన్ బ్యాండ్ అవన్నీ విన్నాం మేము సో దాట్ ఈస్ గ్రేట్ థింగ్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ హైదరాబాద్ so ochin tarata i don't want to waste time i have mm. to be into music so what i best i can do i have to learn hindustani because now voice is max suitable to hindustani hindustani mm. so i love intlo karnataka elago undinda my father and karnataka so wala accompany chese unde tabla vaistu meera yeah tabla tabla vaistu sir aitha mil tabla kuda acha yes tabla play chesindi endukante my father nan force chesi id chesi ఇంట్లో సంగీతం అందరికి రిధమ్ సైడ్ ఎవరు లేరు నువ్వే రిధమ్ సో మై ఫాదర్ సో నేను తబ్లా ప్లే చేసేవాడిని ఇంట్లో సో అలాగా ఐ కేమ్ టు నో ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఓకే కర్ణాటిక్ నాకు కొంచెం బాగానే ఇంట్లో తెలిసిన ఉండదు సో దాని తర్వాత ఇటు హిందుస్థాని నేర్చుకున్నాం అని చెప్పి టూ ఇయర్స్ ప్రాక్టీస్ చేశాను దయాసాగర్ గారు అని అందుకని ప్రాక్టీస్ చేశాను సో హ్యాపీ so ee roju guru aashish so everything is going good mm. because enduku nenu carnatic music dan gurinchi adiganante you make sure prathi cinema lo prathi part lo you try to make that song or compose that song 
ఏదో ఒక రాగంలో ఒక రాగ బేస్డ్ గానే వెళ్తాయి మీ సాంగ్స్ అన్ని కూడా అలా వెళ్ళిన అలా వెళ్ళిన మొత్తం అన్ని సాంగ్స్ అలా వెళ్ళిన కొంచెం రాగ బేస్డ్ వెళ్ళిన సాంగ్స్ ఒక మనసు అంటే మీరు దానికోసం ఏమైనా ఆలోచించాలా చేస్తారా సార్ లేకపోతే జస్ట్ కమ్స్ అవుట్ లైక్ దట్ లేదు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే సాంగ్ సంబంధించింది వర్కౌట్ ఉంటది ఎందుకంటే డైరెక్టర్ కి మూడ్ బట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు గో ఏ సాంగ్ చేస్తేనే ఏదో ఒక రాగం ఉంటుంది ఒకసారి మనం కొన్నిసార్లు ఏమవుద్ది అంటే ఒక సాంగ్ నాటలో ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే ఏదో వేరే అయిపోతుంది సో ఈ ఫిలిం లోనే అలా ఉంది ఫిలిమ్స్ లోనే మాత్రమే విగ్ వన్ వీ కెన్ గో ఎనీవేర్ సో వేర్ హాస్ కమ్ టు కర్ణాటిక్ లేకపోతే ఒరిజినల్ క్లాసికల్ తీసుకుంటే వీ కాంట్ గో ఎనీవేర్ మిశ్రం అయిపోతాయి పక్క ఒకే ఉండదు సో సో ఈ ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది ఈ రాగంలో చేద్దాం అని ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు రాక్ అండ్ రోల్ చేయాలి వి హ్యావ్ టు గో విత్ ద ట్యాపింగ్ నెంబర్స్ అక్కడ మనం రాగంతో ఆలోచించేసి టాక్ 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 వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద టెంపుల్స్ అండ్ సో ఇలాగే ఒక్కొక్కసారి రిధం బేస్డ్ వెళ్తాం ఒక్కొక్కసారి ఇట్ ఇస్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ టైం చెప్పాను కదా ఫోర్స్ సమ్ ఫోర్స్ ఇట్ విల్ వర్క్ అవుట్ అండ్ మీరు ఇప్పటి వరకు చాలా ఇప్పుడు పూరి గారు లైక్ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ అందరితో కూడా వర్క్ చేశారు మీకు అంటే స్టార్టింగ్ సునీల్ కశ్యప్ యాజ్ అ లైక్ బర్త్డేంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అప్పటికి ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్డ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా మీకు మీరు డైరెక్టర్స్లో అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు మీకు నచ్చిన ట్యూన్ వాళ్ళకి యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు లైక్ అఫ్కోర్స్ మీరు చెప్పారు ఇప్పటిదాకా చేసినవన్నీ సింగిల్ ట్యూన్స్ ఓకే అయిపోయాను కానీ మీకు ఎక్కడైనా అలా స్టార్టింగ్కి ఇప్పటికీ మీలో మీకు అంటే అప్రోచ్ అయ్యే విధానం కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడే విధానం కానీ ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనిపించిందా లేదు ఎప్పుడు కనిపించలేదు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు నేను ఇంకో ఇప్పుడు ఏదైనా డైరెక్టర్ వచ్చి ఈ పాట కాదు ఇంకో పాట అన్నా చేస్తాను అట్లా ఏం లేదు అది ఎవరు చెప్తున్నా ఏదో టైం మళ్ళీ కలిసి వస్తుంది ఓకే సో ఎవ్రీ వన్ డస్ ఇట్ ఏ ఒక డైరెక్టర్ వస్తారు ఈ పాట కాకుండా ఇంకోటి వెళ్దాం గురించి అంటే తప్పకుండా వెళ్దాం అంటే దాంట్లో ఉంది వీ ఆర్ దేర్ టు వర్క్ సో దర్ ఇస్ నో చాయిస్ వర్క్ లేదు వాళ్ళకేం మనమే ఇది ఇవ్వట్లేదు విల్ విల్ వర్క్ ఫర్ అదర్ నంబర్ ఇది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంటే కొన్ని బేసిస్లో ఉంటాయండి ఎలాగంటే మనం కొంచెం ఓవర్ ఎగ్జైట్ అయ్యి వర్కౌట్ చేసినవి డైరెక్టర్ ఇంత బడ్జెట్ లేదు మన దగ్గర ఈ సాంగ్ మనం ఓవర్ బడ్జెట్ పెట్టాలి మీరు చేసిన కంపోజిషన్ కొంచెం వేరేది ఏమైనా వెళ్దాం అనే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడు మనం ఆ ట్రాక్నే వీ కెన్ రెడ్యూస్ ఆల్ దినిమైజ్ చేసి కొన్ని ట్రాక్స్ అలా కూడా వెళ్తాయి హావీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్ 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 టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే బడ్జెట్ ట్వెల్ లో కూడా మనం వ్యాప్ టూ సి మూవీ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ దట్ నేనేదో మంచి పాటు చేసి మనం పేరు తీసుకోవడం అని కాదు అందరికి పేరు రావాలి సో మనం ఎంత చేసినా కూడా అక్కడ విజువల్ గా ట్రీట్ లేదనుకోండి అది వెళ్ళదు సో విజువల్ ట్రీట్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ యువర్ సాంగ్ షుడ్ అలా మీరు లైక్ యాజ్ యూ జస్ట్ మెన్షన్ ఇట్ మీరు అలా అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు అరే మంచి పాటే బడ్జెట్ ఉంటే బాగుండేది అని బాధపడేది షూర్గా డెఫినెట్గా ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఉంటుంది మంచి పాట డెఫినెట్గా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పాట ఇంకొరికి ట్రై కూడా చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ ఈ డైరెక్టర్కి ఇది కాలేదంటే వీ ట్రై ఫర్ అదర్ డైరెక్టర్ చూడండి మంచి పాట చేశాను నేను అప్పుడు సో అక్కడ క్లిక్ అవ్వచ్చు సో అలాగని చెప్పి మనం బ్యాంక్ మెయింటైన్ చేయలేము ఏ సినిమాకి ఆ సినిమాకి వస్తాయి సో ఎక్కడ ఒక్కసారి మంచి పాటని మిస్ చేయబుద్ది కాదు గురు వినిపించి చూస్తాం అప్పుడు నేను నచ్చితే వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాం ఇది వేరే సినిమాకి చేసింది మీరు నచ్చితే పెట్టండి అదైతే అవసరం లేదు ఇంకోటి చెప్పి వెరీ సింపుల్ ఆస్పెక్ట్ ఇది సో వాళ్ళకి అది నచ్చితే నచ్చచ్చు లేకపోలేదు మంచి ఇది అనుకుంటే వెళ్ళిపోదాం అండి ఇది బాగుంది చాలా బాగుంది కదా అండి గుర్తు వేస్ట్ చేయం సో జరుగుతాయి కదా ఒకటి నాకు తెలిసిన కొంతమంది డిరెక్టర్స్ రైటర్స్ కూడా వాట్ నేను మీ గురించి వినేది ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఏదో మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ పర్సన్ టు వర్క్ విత్ సో వాట్ ఈస్ దాట్ అంటే వాళ్ళు అలా ఫీల్ అవ్వడానికి మీరు వాళ్ళని ఏ విధంగా లైక్ వాట్ ఈస్ దాట్ రీజన్ టు ఫర్ దెమ్ టు సే దాట్ 
నేనంత హ్యాపీ ఉండదు నా ఎక్కువ ఏమి ఉండదు వచ్చినప్పుడు ట్యూన్ అయి రెడీ ఉంటుంది మీరు వచ్చి వింటే ఓకే లేదు లేదు రెండే పాయింట్స్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు వరకు కావాలి ఇది నా ఫస్ట్ వాళ్ళ టైం బట్టి మనం ఎప్పుడు వరకు వస్తే ట్యూన్ రెడీ ఉంది మీరు వింటారంటే వినంటే లేదు లేదు నేను వచ్చిందా అంటే ముందే చెప్పేస్తాను ఇంకా నాకు రాలేదండి ఐఎమ్ సారీ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ మీ టు గుడ్ కంపోజ్ అంటే కంపోజ్ టైం పట్టచ్చు పట్టకపోవచ్చు ఒక్కోసారి జరగచ్చు ఒక్కోసారి ఫాస్ట్ అయిపోతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ టైం బింగ్ అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ముందుగానే చెప్పడం హ్యాపీగా వాళ్ళని వెయిట్ చేయించకుండా వాళ్ళ టైంకి మనం రెడీగా ఇచ్చేసి వాళ్ళు షూటింగ్ అయిపోతే అందరూ హ్యాపీ అయింది దాట్ ఈస్ వాట్ కంఫర్ట్ అంతే అంత మీరు అలా ఎప్పుడైనా మీ వైపు నుండి ఏ రోజైనా లేట్గా ఇవ్వడం అనేది ఇప్పటిదాకా జరిగిందా చాలా తక్కువ అండి అది లేట్గా ఇవ్వడం అనేది చాలా తక్కువ ఎందుకంటే సి మూవీస్ ఆల్ అబౌట్ ఒకరి వైపు నుంచి ఉండదు అందరి వైపు నుంచి వస్తుంది మనీ ఈజ్ అ బిగ్ పార్ట్ హియర్ మనీ ప్లేస్ లాట్ సో కొన్నిసార్లు మనం అన్నీ రెడీగా ఉన్నా కూడా డ్యూ టు సమ్ మనీ రీజన్స్ ఇట్ మైట్ నాట్ వర్క్ సో అప్పుడు ముందుగానే వాళ్ళు మనకన్నా చెప్పాలి మనం వాళ్ళకి ముందు చెప్పాలి మీరు రేపేస్తే రేపే సో తీస్ అది ఉంటాయండి ఏ ఫిల్మ్ కైనా ఉంటాయి సో ఎవరిని మనం ఫోర్స్ చేయలేము ఎక్కడ వచ్చినా డబ్బు రావాల్సిందే వచ్చేవరకు మనం ఏం చేయలేము వాళ్ళు ఏం చేయలేదు సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్టాప్ అవర్ కన్వర్జేషన్ మోర్ దాన్ హిట్ అండ్ ఫైట్ ఎక్కడ ఏదో వచ్చిన అన్ని మంచి పాటలు చేసినా ఒక మనీ దగ్గర ఫైట్ వస్తుంది సో మనీ ఈజ్ అ బిగ్ పార్ట్ ఇయర్ సో లైఫ్లో ప్రపంచంలో మీరు ఎంత అందంగా ఉన్నా లేకపోతే ప్రపంచంలో మీరు ఎంత బాగున్నా కూడా డబ్బులు ఏమైందంటే ఎంత అందంగా ఉంది డబ్బులు అడిగింది ఏంటి ఇట్ డస్ అండి బాగా డబ్బులు అడితే అంటే డబ్బులు అడకుండా ఏం చేయమంటారు వెరీ సింపుల్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ మనకు వచ్చింది దాన్ని మనం ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా టేక్ ఇట్ ఈజీ అనేది నా నా ఇదండి సో వీ షుడ్ నాట్ ఫైట్ ఫర్ మనీ చిన్న మనీ పాట గురించి అందరితో కొట్లాడి చియా వీల్ డెఫినెట్లీ సే ఇస్తేనే అవుతుంది లేదు లేదు వెరీ సింపుల్ అండ్ మీరు చాలా అంటే ఇప్పుడు హేమచంద్ర కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఈవెన్ హేమచంద్ర హీజ్ ఆల్వేస్ సేజ్ దాట్ ట్వీట్ చేస్తాడు ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేస్తాడు సేజ్ దాట్ మీ దగ్గరకు వస్తే తన తనకి యూనో లైక్ హీస్ వన్ వన్ మోర్ హ్యాపీ పర్సన్ టు జామ్ విత్ అనే టైప్లో సో మీరు కూడా ఎక్కువగా అంటే మీకు ఏమైనా అలా ఫేవరెట్ సింగర్స్ కానీ అలా ఏమైనా బాగా ఇష్టమైన సింగర్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు నేను బాగా నచ్చేది నాకు హేమచంద్ర గారు తర్వాత కారుణ్య ఐ లవ్ దిస్ గైస్ అలా బాగా ఇష్టం అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ సింగర్స్ కూడా బాగా ఇష్టం నో అందులో ఇది ఇదేం లేదు బట్ ఏంటంటే నేను ఎక్కువ వర్క్ చేశాను ఇది కరెక్ట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ కెరీర్ డే వన్ టు డే వన్ నుంచి సో నాకు బాగా ఇష్టం హేమచంద్ర ఇంకా ఎక్కువ ఎందుకు అంటున్నా అంటే వీ వేర్ టుగెదర్ ఆల్ దే చాలా చాలా మటుకు వర్క్ చేశాను ఓకే అన్ని పాటలు నా ఫస్ట్ నెంబర్ నుంచి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి మొన్న రీసెంట్ రిలీజ్ అయిన బాబు బాగా బిజీ వరకు అన్ని ఫిల్మ్స్లో ఒక పాట కంపల్సరీ హేమచంద్ర ఉంటుంది ఎందుకంటే నాకు ఇష్టమైన సింగర్ తర్వాత ఈజీ అయిపోతుంది నాకు అలాగ నాకు ముందు నుంచి అండ్ వీఆర్ మోర్ ఆఫన్లీ సింగర్ ఇవన్నీ పక్క పెడితే వీఆర్ మోర్ ఆఫన్లీ వీఆర్ సో ఈగర్ టు మీట్ ఈచ్ అదర్ ఎప్పుడు కలుద్దాం భయ్య సో వీఆర్ వీఆర్ గుడ్ డన్ గుడ్ ఎన్ఫ్ టు ఎంజాయ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి షేర్ అవర్ సెల్ఫ్ ఏదైనా ఉంటే చెప్తాను అది అంటే ఏదో చెప్తుంటారు భయ్యా నువ్వు అలా ఉండాలి భయ్యా ఎలా ఉంటుంది ఈజ్ వెరీ గుడ్ గై to explain it apart from money and all those things nak ekku cheptunnaru fashion so i i feel i'm as more than a singer i feel like is my one of my family member correct so i'm so happy brother yeah, yeah.